video ito gagawa tayo ng retro game console or emulator gamit ang Orange Pi PC. Ang Orange Pi PC ay open source single board computer. It uses the all-winner H3 SOC and has 1GB DDR3. SD card ang gamit niyang ROM. Retro Orange Pi ang gagamitin natin image para sa game emulator. Libre lang po ito. I-download ang Retro Orange Pi. Pumunta lang sa www.retroorangepie.org. Makikita din yung link sa description. Piliin mo lang kung ano model ng Orange Pi ang gamit mo. Sa video ito ay Orange Pi PC ang gagamitin. I-download yung pinaka-latest. Sa video ito 4.3 gagamitin. I-download din yung imager na pang flash sa SD card para ma-install yung Retro Orange Pi. Search Win32 Disk Imager makikita din yung link sa description below. Antayin lang po matapos yung download. Ilagay lang sa isang folder para madaling hanapin yung mga na-download. Extract yung Retro Orange Pi 4.3. Tapos install lang yung disk imager. Launch Win32 Disk Imager. Click Folder Icon. At hanapin yung folder na pinag-extract ka ng Retro Orange Pi Image. Siguraduhin lang na nakakabit sa PC yung SD card gamit ang card reader para i-connect sa PC. At i-check kung walang importanteng files na laman ito. Dahil may erase po lahat ng laman nito. Click right. Tapos i-click yes to confirm override sa SD card. Tatagal po ito ng 4 minutes to 8 minutes depende sa speed ng computer mo. Right, successful. Just click OK. Pagtapos, salpak lang yung SD card sa Orange Pi PC at ikabit na yung gamepad, HDMI at power adapter. Ito ang itsura ng first boot niya. Click A button sa gamepad para ma set up ito. Sa hotkey enable, just press select button. Magagamit ito kapag mag-exit sa game. Wala pang masyadong game na naka-install, mamaya papakita ko paano mag-add ng game. Test natin yung Prince of Persia. Kapag may lumabas na ganyan, hayaan mo lang, nag-loading pa yung game. Para lumabas sa game, just click select button at start button ng sabay. Para makapag-add ng laro, dapat nakakonect sa same network yung LAN port ni Orange Pi at yung computer na gagamitin. At alamin din yung IP address. Click Show IP, na nakalagay sa menu ni RetroPie Configuration. Ito yung IP address. Pwede pong maiba yan depende sa setup ng router mo. Balik tayo sa PC kung saan nakasave yung mga laro ilalagay sa Retro Orange Pi. Sa File Explorer, hanapin yung network sa gilid. Tapos left-click sa mouse at hanapin ang Map Network Drive.
just type to backlash. Tapos yung IP address na nakuha sa retrobuy. At click yung browse. Click expand. Hanapin yung ROMs folder to select. Tapos click OK. Sa drive, piliin yung letter na treat mo. Tapos click finish. Yan yung lalabas, at pwede na maglagay ng ROMs na trick mong laruin. Kung saan kukuha ay Google search mo na lang. Retro Game ROMs. Kayo na pong bahala humanap. Bawal kasi baka ma-copyright. Drag lang sa folder ng game console yung mga laro. Pagtapos may lagay lahat ng trick mong laro, restart yung Retro Orange Pie. Just click Start sa Gamepad. Then select Quit Menu, tapos select Restart Emulation Station. Nagkaroon na ng bagong game console na Atari, at iba pang game console. Basta naglagay ng laro sa folder, lalabas ito ng pusa kapag nag-restart. Test natin yung Street Fighter Alpha 3. Neo console. Test natin yung Double Dragon. Tapos na po, ganun lang po mag-setup ng game emulator sa Orange Pie. Sana po may natutuhan kayo, huwag pong kalimutan mag-like, at mag-comment kung may tanong kayo, pakishare na din kung click nyo lang po. Please subscribe na din, maraming salamat po.